నమస్కారం భారీ తరాగన పాటలు చూసాం ట్రైలర్ చూసాం చాలా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది సినిమా సినిమా చూస్తూ ఉంటే టోటల్గా ప్రతి ఫ్రేమ్లోని కూడా ఆ ఫ్రెష్నెస్ అనేది డెఫినెట్గా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది సినిమాకి సంబంధించిన క్రూ గురించి చెప్పే ముందు నేను ముందుగా మా ఆలీతో మొదలు పెడతా ఎందుకంటే ఎవరికైనా సరే ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా ఎంత అదృష్టం ఉన్నా ఆ టాలెంట్ అదృష్టంతో పాటుగా మనిషి ప్రవర్తన అనేది డెఫినెట్గా ఆ వ్యక్తి జర్నీని డిసైడ్ చేస్తుంది ఆలీ సినిమా ఇండస్ట్రీస్కి వచ్చి దాదాపుగా నలభై నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది ఈ నలభై నాలుగు సంవత్సరాల్లోనూ పన్నెండు వందల సినిమాల దాకా నటించి ఒక గొప్ప రికార్డు నెలకొల్పాడు ఈ జర్నీలో కృష్ణారెడ్డి గారికి నాకు ఒక ముప్పై సంవత్సరాల అనుబంధం ఉంది ఆలీతో ఆ ముప్పై సంవత్సరాల అనుబంధంలో డైరెక్టర్ గారు మొదటి సినిమా రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడిలో ఆలీ ఎంత చేట అనే క్యారెక్టర్ తోటి ఎంత పాపులర్ అయ్యాడు మీ అందరికి తెలుసు అలాగే ఆలీ హీరోగా నటించిన మొదటి సినిమా యమలీల తోటి ఎలాంటి స్టార్ అయ్యాడు కూడా మనందరికి తెలుసు కానీ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ఆలీ ప్రవర్తనలో కానీ అతని డిసిప్లిన్లో కానీ అతని యాటిట్యూడ్లో కానీ ఎలాంటి మార్పు లేదు అంటే ఒక ఒక చక్కటి మనుషులు నేర్చుకోవాల్సింది సమాజం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే అది కావాలి మీ దగ్గర ఎంతనే టాలెంట్ ఉండొచ్చు ఎన్ని క్వాలిటీస్ అన్నా ఉండొచ్చు వాటితో పాటుగా మనిషి ప్రవర్తన అనేది ఆ వ్యక్తిని ఉన్నత శిఖరాల వైపు తీసుకెళ్తుంది కొంచెం సక్సెస్ వస్తుంటాయి ఫెయిల్యూర్స్ వస్తుంటాయి అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి జీవితంలో ఎన్నో ఉంటాయి ఎన్ని ఉన్న ఉన్నప్పటికీ కూడా అది నిలబెట్టుకోవడం అనేది గ్రేట్నెస్ అందుకని నేను మనస్ఫూర్తిగా మా ఆలీని నేను అభినందిస్తున్నాను ఇక అంటే ఆ అలాంటి క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి ఆలీని ఇండస్ట్రీలో ఫోకస్ చేయాలి ఆ ఫోకస్ చేసే విషయంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా హీరోగా దాదాపు నాలుగైదు సినిమాలు డైరెక్ట్ కృష్ణాడి గారి డైరెక్షన్లో ఆలీ చేశాడు చాలా సినిమాల్లో మంచి మంచి అద్భుతమైన క్యారెక్టర్లు చేశాడు ఎన్ని క్యారెక్టర్లు చేసినా ఏ రోజునైనా సరే ఆలీని ఆలీ డైరెక్టర్ గారు సినిమా ఉంది అందులో మన డేట్స్ గురించి అంటే సార్ 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 నేను మన బాబాను పంపిస్తాను అంటే ఆ బాబా వచ్చి సార్ డేట్లు చెప్పండి అంటే మేము పలానా ఈ షెడ్యూల్ ఉంది ఆ డేట్లు ఆలీ డేట్లు కుదురుతాయా ఏంటంటే ఆలీ ఎప్పుడు బిజీ ఆర్టిస్ట్గా బిజీ కుదురుతాయా అంటే లేదు సార్ కాదు మీ డేట్లు చెప్పండి సార్ ఆలీ గారు నాకు క్లియర్గా చెప్పారు మీరు ఏ డేట్లు ఇస్తే ఆ డేట్లు అడ్జస్ట్ చేయమని చెప్పారు అని చెప్పి నేను చెప్పిన డేట్లు తీసుకోవడం సార్ రిమ్యూనరేషన్ ఎంత ఇమ్మంటారు ఏంటి ఏం తీసుకుంటున్నారు ఏంటంటే లేదు సార్ మీరు ఏమంటే అదే అదే అని చెప్పమన్నారు అని చెప్పి అది ఆలీలో అది ఆరు మొదటి రోజు నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా సో ఆ యాటిట్యూడ్ని ఇండస్ట్రీలో ప్రతిఫలింపజేసింది కూడా బాబా నేను బాబాని డెఫినెట్గా నేను అభినందిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే మనం ఎవరినైతే నమ్మి మనకి ఒక ఒక గైడ్ కింద లేకపోతే మనకి ఒక ఆ ఫోకసింగ్ పర్సన్ లాగా ఎవరినైతే రిప్రజెంట్ చేయడానికి పెట్టుకున్నామో ఆ వ్యక్తి మన క్యారెక్టర్ని ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాడు ఎలా ప్రదర్శిస్తున్నాడు ఎలా పరిమళింపజేస్తున్నాడు అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది ఎవరికైనా సరే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే అతను ఆలీ అన్నాడు అనేటప్పటికి ఆలీ మీద మాకు ఎంత ఒక అభిమానం అంటే మనం అంటే ఇంత అభిమానం ఉందా ఆలీకి ఇంత ప్రేమ ఉందా ఇంత కృతజ్ఞత ఉందా అనేది మన లోపల మనసులో ఉండటమే కాదు మన మనసులో ఉన్న భావాన్ని ఎదుటికి వ్యక్తం చేయడం కూడా అవసరం అలా వ్యక్తపరచడంలో డెఫినెట్గా బాబా కృతజ్ఞత అయ్యాడు అలాంటి కుటుంబంలో అలాంటి వారసత్వంలో పెరిగి ఆలీని చూస్తూ ఆలీ ఉన్న చుట్టూ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా అలాంటి వ్యక్తులు తయారయ్యారు నాకు తెలుసు దగ్గరగా తెలుసు కాబట్టి ఆలీ ఆలీ తన కుటు తను పెరిగాడు తను పెరగ పెరగడంతో పాటుగా తన కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి అందరి గురించి ఆ శ్రద్ధ తీసుకోవడం తన పరివారంలో ఎవరైతే ఉన్నారో తను నమ్ముకున్నటువంటి స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా వాళ్ళ భవిష్యత్తు గురించి తాపత్రయ పడడం వాళ్ళందరి గురించి కేర్ తీసుకోవడం అలాంటి కేరింగ్ పర్సన్ ఫ్యామిలీలో ఉన్న పిల్లలు కూడా డెఫినెట్గా వాళ్ళని చూసి నేర్చుకుంటారు 
అలాంటి ఆ నడవడిక నాకు ఈ భారీ తరాకణంలో నటించినటువంటి బాబా వాళ్ళ అబ్బాయి ఆ హీరోలో నాకు ఈ సదన్లో ఆ క్వాలిటీస్ కనిపించాయి అంటే క్యారెక్టర్స్ అంటే మనం ఎలా ఉండాలి ఎలా ప్రవర్తించాలి ఎలా బిహేవ్ చేయాలనేటువంటి ఆ క్యారెక్టర్ నచ్చింది డెఫినెట్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఉన్న వ్యక్తి ఏ వృత్తులైనా కానీ రాణిస్తాడు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అది ఇవాళ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్లో కూడా చూస్తూ ఉంటే సదన చూస్తుంటే చాలా ముసటిగా అనిపించింది ఎక్కడ ఆర్టిఫిషియాలిటీ లేదు చాలా న్యాచురల్గా క్యారెక్టర్లో ఒదిగిపోయి ఇమిడిపోయి చక్కగా చేశాడు డెఫినెట్గా ఈ సినిమాని అతని సదనంలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ నమ్మి నిర్మించినటువంటి బీవీ రెడ్డి గారికి సో డైరెక్ట్ చేసిన శేఖర్ గారికి ఈ సినిమాకు పనిచేసినటువంటి టెక్నీషియన్స్ అందరికీ కూడా సుక్కు గారికి సాగర్ గారికి గోపి గారికి వీళ్ళందరికీ కూడా మంచి పేరు వస్తుంది మంచి గుర్తింపు వస్తుంది ఈ సినిమా ఘన విజయం సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రేమతత్వం గురించి తెలిస్తే మనకి ఖచ్చితంగా మొట్టమొదటి పేరు మనకి వినబడేది ఆలి అతనికి తెలుసు దాని లోతులు తెలుసు అతని కష్టం తెలుసు అతని బాధ తెలుసు అతని భవిష్యత్తు తెలుసు ప్రతి క్షణము కూడా ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా కష్టపడుతూ కష్టపడుతూనే వచ్చాడు ఇవ్వాళ కూడా కష్టపడుతున్నాడు అసలు ఎక్కడ ఆలోచించడే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎక్కడ ఎక్కడ షూటింగ్ ఉంటే అది చిన్న క్యారెక్టర్ కావచ్చు పెద్ద క్యారెక్టర్ కావచ్చు కామెడీ క్యారెక్టర్ కావచ్చు హీరో క్యారెక్టర్ కావచ్చు ఏదైనప్పటికీ కూడా ఏమాత్రం వెనకాడినటువంటి మనిషి ఎవరైనా ఉన్నాడు ఆ మనిషి లోపల అంతటి ప్రేమ అతనికి అది వ్యక్తుల పట్ల వృత్తి పట్ల ఆఖరికి చేసే ప్రతి పని పట్ల కూడా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆలి ఇక బాబా గురించి చెప్పాలి అని అంటే బాబా మాకు బాగా ఇష్టడు చాలా ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తి ఇవాళ వాళ్ళ అబ్బాయి సదన్ 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 ఇవాళ మన ముందుకు వస్తున్నాడు అని అంటే నాకు ఆ స్క్రీన్ మీద చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఈ అబ్బాయి మన ఇంటి పక్క అబ్బాయి ఏమో లేకపోతే మన ఇంట్లో అబ్బాయి ఏమో ఎక్కడ అబ్బాయి తెలీదు అంత చక్కగా ఉన్నాడు కొన్నాడు చూడడానికి ఇక ఆ ధనుష్ లాంటి మన ఆర్టిస్ట్ టామిల్ ఆర్టిస్ట్ ని చూస్తున్నాం కదా ఆ మధ్యగా ఏదో ఒక సెల్ ఫోన్స్ మార్చుకోవడం మీద కూడా ఒక సినిమా ఒకటి వచ్చింది అతని పేరు ఏదో ఉంది వీళ్ళందరూ కూడా ఒక కోవకు వస్తారు అది అందుకనే వీళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు డిఫరెంట్ గా సక్సెస్ అవుతారు అబ్బాయి ఇక సుక్కు మ్యూజిక్ గురించి చూడాలి అసలు కొట్టాడు అంతే విపరీతంగా కొట్టాడు మామూలు కొట్టలేదు సుక్కు మంచి పాటలు ఇచ్చాడు మరి ఆ పాటలు వీళ్ళు మనం రెండు చూసాము రెండుకు రెండు కూడా బాగున్నాయి అందులో మధ్యలో ఆలి రాగు వచ్చాడు బాగుంది ఇంట్రెస్టింగ్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇక సాగర్ గారు అయితే రీ రికార్డింగ్ ఆయన ఎక్కడ అవకాశం దొరికితే అక్కడ అన్నా కూడా తన ప్రతిభను చూపెట్టుకున్నాడు ఆయన ఇక డైరెక్టర్ పేరేంటి డైరెక్టర్ గారు శేఖర్ గారు ఓకే డైరెక్టర్ శేఖర్ గారు ఆయన ఆయన బట్టని ఆయన ఇక ప్రొడ్యూసర్ బిబి రెడ్డి గారు ఈయన ఎక్కడ వెనకాడినట్టుగా కనపడటం లేదు బాగుంది చక్కర్ గారు క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీళ్ళందరూ కలిపి ఇంత మంచి ఒక ప్రాజెక్ట్ ని మన ముందు పెడుతున్నారు అని అంటే మన ఇంటి మన ఇంటి కుర్రాడు మన ఇంటి పక్క అబ్బాయి మనతో పాటు యాక్ట్ చేస్తున్న ఒక కుర్రాడు అలాంటి వాడు మనకి రేపొద్దున కళ్ళ ముందు కనపడుతూ స్క్రీన్ మీద కనుక ఉన్నట్టయితే డెఫినెట్ గా ఎంత హిట్ అవుతాయో మనకు తెలుసు అంత హిట్ ని మనము చేస్తాము అందుకని దానికి మీరు ముందు సిద్ధంగా ఉంటారని చెప్పి నేను నమ్ముతున్నాను ఇంత మంచి అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఇందులో నా క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు శేఖర్ గారు క్యారెక్టర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించింది ఇది చేస్తున్నప్పుడు ఈ మూవీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా చాలా ఈజీగా చేసేసా అది శేఖర్ ముత్యాల గారు నా మీద పెట్టుకున్న ఉంచిన నమ్మకం కొంతమంది ఒక్కసారి కరెక్షన్స్ చెప్తున్నా కూడా నాకు గుర్తుంది ఒక సీన్ లో అమ్మాయిని కెమెరా పెట్టి వదిలేయండి అమ్మ చూసుకుంటుంది అంటే అంత నమ్మకం నా మీద ఉంచి ఈ లెట్ మీ డూ ద క్యారెక్టర్ కొంతమంది చాలా మంది మనల్ని వెనక్కి లాగాలని చూస్తారు కెరియర్ లో లైఫ్ లో కానీ మనతో నించోని మన మీద బిలీఫ్ పెట్టి ముందుకు తీసుకెళ్లే వాళ్ళలో ఒక్కళ్ళు నాకు శేఖర్ ముత్యాల గారు ఐమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద డైరెక్టర్ అండ్ అలాగే నా కో ఆర్టిస్ట్ సదన్ కూడా వెరీ స్వీట్ వెరీ కో ఆపరేటర్ వెరీ సపోర్టివ్ చాలా డౌన్ టు అర్త్ అలాంటి యాక్టర్స్తో యాక్ట్ చేస్తే ఈజీగా చేసేయచ్చు కంఫర్టబుల్గా చేసేయచ్చు థ్యాంక్ యూ సదన్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఐ హోప్ 
ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుంది మనందరికీ నచ్చే సినిమా ఇది తప్పకుండా చూడండి ఈ సినిమాలో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేసే అవకాశం వచ్చింది నాకు ట్రైలర్లో కూడా మీరు కొంత చూశారు అందరికీ నచ్చుతుంది నా క్యారెక్టర్ కాదు ఈ సినిమా కూడా బాగా నచ్చాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తూ ఉంటే చిన్న చిన్న సినిమాలు చిన్న బడ్జెట్ సినిమాలు అనుకోకుండా అనూహ్యంగా విజయం సాధిస్తున్నాయి అలాంటి విజయం దీనికి కూడా ఈ సినిమా కూడా అందాలి అని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు శేఖర్ గారికి మంచిగా బాగా చూపించిన నా డిఓబీ గారికి నా తోటి ఆర్టిస్టులందరికీ అల్లి గారికి అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు భారీ తారాగణం బీవీ రెడ్డి గారు చాలా కష్టపడి తీసుకున్న సినిమా ఇది మాత్రం సాంగ్స్ అయితే మాత్రం సుక్కు గారు అచ్చిరెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉన్నారు టోటల్గా చిన్న సినిమా అని కాదు సాంగ్స్ అయితే మాత్రం మీరు ఆల్రెడీ టూ సాంగ్స్ ఇప్పుడు చూస్తున్నారు ఆడియో సాంగ్స్ మొత్తం కూడా ఆల్రెడీ రాబోతున్నాయి వాటిలో మీరు ఉన్నంటే మొత్తం అన్ని పాటలు కూడా ఒక చిన్న సినిమాకి అనే కాకుండా టోటల్గా మంచి లిరిక్ వాల్యూ ఉంది అలాగే మ్యూజిక్ కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిక్ ఇస్తున్నారు ఈ పాటల ద్వారా అయినా కానీ స్వయమని ముందుకు తీసుకెళ్తానికి మాత్రం చాలా వరకు హెల్ప్ అవుతుంది సో ఎంటైర్ టీమ్కి ఆదిత్య మ్యూజిక్ నుంచి ఆల్ ది బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ ముందుగా మీడియా వాళ్లకు ఇక్కడికి వచ్చిన అతిథులకు అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు అని ఇక్కడికి వచ్చిన వేదిక మీద చాలామంది పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ నా నమస్కారాలు అండి ఈ మూవీ గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పను పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు వినీల్ రెడ్డి గారు ఈ మూవీని ఎక్కడ భారీ తారాగణం అని పేరుకు తగ్గట్టే ఎక్కడ తగ్గకుండా ఆయన భారీగానే ఖర్చు పెట్టి ఈ సినిమా చేశారండి ఇంత ఫ్రెష్ ప్రొడ్యూసరు ఎక్కడ తగ్గకుండా చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అట్లే శేఖర్ ముత్యాల గారు తను అసలు బిగినింగ్ ఆ స్టోరీ ఎక్కడ చెప్పిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు చూసే వరకు కూడా ఎక్కడ తను అనుకున్నది ఫ్రెష్ డైరెక్టర్ అని అనిపించకుండా అంత ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా చేశారు సంతోషం ఈ మూవీని నేను నిజంగా చేసినందుకు నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం మా కో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వింటుంటే చాలా బాగుంది సంతోషం కంగ్రాట్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చాలా టఫ్ తీ టఫ్ సీన్ ఇస్తే రీరికార్డింగ్ చేయడం చాలా ఈజీగా నేను మాట్లాడటం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది నాకు థ్యాంక్ యూ వినీల్ రెడ్డి గారు శేఖర్ గారు ఈ సినిమాలో ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు చాలా మంచి సినిమా అండి అవుట్ అండ్ అవుట్ సినిమా అంతా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటూనే ఉంటుంది నవ్వుతూనే ఉంటాం మీరు ఊహించరు చాలా ట్విస్ట్లు ఉంటాయి సినిమాలో మీరు ఆఖరి పది నిమిషాల వరకు కూడా మీ సినిమా అసలు కథ ఏంటన్నది మీకు అసలు ఎవ్వరు గెస్ట్ చేయలేరు అంత మంచి కథ చాలా మంచి డైలాగ్స్ చాలా సరదా సరదాగా ఉంటుంది మనకు ఇప్పుడే కృష్ణారెడ్డి గారు వెళ్ళిపోయారు కృష్ణారెడ్డి గారు వినోదం సినిమాలో బ్రహ్మానందంగా రాస్తుంటుంటే ఆ ఏ ఏ అని చెప్పి సమ్ ఓకల్ ఐడియాస్ చాలా ఉంటాయన్నమాట అలాంటి ఐడియాస్తో ఈ సినిమాలో స్కోర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చేసుకుంటూ వచ్చాం అండ్ మా బ్రదర్ సుక్కు చాలా అద్భుతమైన సాంగ్స్ చేశారు అనుకోకుండా ఆయన ఈ సినిమాకి ఈ సినిమాకి రీరికార్డింగ్ టైంలో తను బిజీ ఉండడం వల్ల నా వరకు ఈ సినిమా వచ్చింది అండ్ హోప్ఫుల్లీ బాగా చేసాం వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికి నమస్కారం అండి ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం డబుల్ హ్యాపీ ఈరోజు మిస్టర్ కళ్యాణ్ ఈరోజు రిలీజ్ అయింది ఈరోజు భారీ తరం ట్రైలర్ లాంచ్ రిలీజ్ అవుతుంది అన్నతో హ్యాపీగా ఉన్నా థ్యాంక్ యూ అయ్యయ్యో అందరికి నమస్కారం అండి నా పేరు పీలా గంగాధర్ ఉయ్యాల చంపల్లో హీరో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ ద్వారా బాగా పేరు వచ్చింది దీంట్లో ఫుల్ లెంత్ సినిమా మొత్తం మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు డైరెక్టర్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ మా హీరో గారు ఆల్వేస్ సూపర్ గుడ్ ఇంకా మా సూపర్ స్టార్ ఆలీ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సినిమా బాగా రాదు మనస్ఫూర్తి కొడుతున్నా దేవుని అందరికి నమస్కారం దిస్ ఇస్ రేఖాని రోషా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా కోసం ఇంతసేపు వెయిట్ చేసినందుకు ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే ఆలి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మా డైరెక్టర్ గారి గురించి మాట్లాడాలి సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఇంకా మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆయన సినిమా స్టార్టింగ్లో ఎలా అయితే ఎంత కూల్గా ఉన్నారో సినిమా అయ్యే వరకు కూడా అంతే కూల్గా ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా డైరెక్టర్ గారు ఏదైతే చెప్పారో దానికి అన్నిటి బాగా సపోర్ట్ చేశారు థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ ఇంకా సదన్ గురించి చెప్పాలి వెరీ గుడ్ కో ఆర్టిస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సదన్ ఓకే అండి ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా అందరూ చూడాలి అతి త్వరలో థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు దీపిక నేను ఈ మూవీలో భారీ తారాగణంలో తారా అని ఒక క్యారెక్టర్ చేశాను 
so um you know it's a trailer launch and uh, audio ayindi uh, release ayindi so i i am hoping andarki nachind anukuntunanu um so first of all uh, my director garu shekhar garu and my producer garu bibi red garki uh, chaala thank you endukane nannu nammi they have given me this opportunity and i hope nenu tara role ni full justice ichchananu anukuntunanu అంత స్లో మోషన్ లో తలుపారు ఏంటి మీరు డైరెక్టర్ గారు తర్వాత చూసుకుందాం ప్లీజ్ మాట్లాడే అది కాకుండా గోపి గారు చాలా థ్యాంక్ యూ గోపి గారు సుక్కు గారు సాగర్ గారు థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఈ మూవీకి స్టోరీ ఒక హీరో అయితే మ్యూజిక్ ఇస్ ద సోల్ అండ్ మ్యూజిక్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ and nothing more to say movie release ayinappudu i hope you all will like it the story is chaala different ga untundi nandaki tappakune nachutundi and um, finally ochina vallandarki chaala chaala thank you andi andarki namaskaram andi cinema bari taraganam mudul pettapudu me iddaram koochoni oka maata anukunnam cinema mudul pettina pan nunchi ee roju kuda sunil reddy degara భయం కానీ లేకపోతే టెన్షన్ కానీ ఎప్పుడు చూడలేదు ఇప్పటి కూడా నేను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు అదే చూస్తున్నాను అదే నవ్వు అదే చిరునవ్వుతో ఉన్నాడు థ్యాంక్ యూ వినీల్ రెడ్డి మీ అందరి సినిమా యూనిట్ అందరికి కూడా బెస్ట్ ఆఫ్ లాక్ చెప్తూ థ్యాంక్ యూ అండి అందరికి నమస్కారం అండి మీడియా ఆఫీస్కి ఫస్ట్ చెప్పాల్సి వస్తే అలీ గారితో స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆయన మాకు రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అటు పొలిటికల్ గా ఇటు సోషల్ సర్వీస్ చేస్తూ టీవీ షోస్ చేస్తూ సినిమాలు చేస్తూ ఎంత బిజీగా ఉంటారంటే అలాంటప్పుడు మేము ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా డైరెక్ట్గా ఇంటికి రమ్మని ఎంతసేపు అయితే అంతసేపు మాట్లాడి అన్నీ కనుక్కొని ఏ ఎటువంటి ఏదైనా ఏమంటారు సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు సో అది ఇప్పటి వరకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అది ప్రతి మాకు ఇప్పటి వరకు అదే అదేంట ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పటి వరకు మనం నడిపిస్తూ వచ్చింది మమ్మల్ని సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ పోతే వినీల్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఆయన స్కిప్ చేసినంత ముందు పంపించారు మళ్ళీ మాట్లాడుతానని సో ఎక్కువ మాట్లాడరు మా టీం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎవరు ఎవరు చూసుకున్నా మాట్లాడడానికి చాలా భయపడుతుంటారు విషయం దానికి రివర్స్ కాంట్రాస్ట్గా ఉంటుంది చాలా టాలెంటెడ్ పీపుల్ నా నా టీం మొత్తము చాలా సిగ్గుపడిపోతుంటారు అమ్మాయిలాగా కానీ వర్క్ చూస్తే అదిరిపోద్ది ఇంకా ప్రతి ఒక్కరు అట్లాగే రెడ్డి గారు వినీల్ రెడ్డి గారు కూడా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ గారు ఆయన రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఏదో మేము ఫ్రెండ్స్ లాగా కలిపి అలా 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 చేసుకుంటూ వచ్చేసినాం సినిమాని వెరీ క్యాజువల్ గా ఏదో సినిమా పోయినట్లు చేసుకుంటూ వచ్చేసినాం వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ ప్రొడ్యూసర్ లైక్ వినీల్ రెడ్డి గారు ఐ హోప్ అలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఉండాలి అందరికీ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు టెక్నికల్ టీమ్ మ్యూజిక్ సుక్కు మా ఫ్రెండ్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఒకే ఊరు మాది ఎక్కడో ట్రావెల్ చేసుకుంటూనే ఉంటాం ఏదో సినిమాలు చేస్తుంటాడు మేము కలిసి తిరుగుతూనే ఉంటాం కాకపోతే తనకున్న టాలెంట్ ఐ కెన్ సే ద మోస్ట్ అండర్ రేటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవకాశాలు వచ్చాయి అవి ఇటువే ఇటువే మీరు నేను మీ సాంగ్స్ చూశారు యూట్యూబ్లో కూడా ఉంటాయి చూడొచ్చు మీరు చాలా టాలెంటెడ్ లిరిసిస్ట్ ప్లస్ కంపోజర్ మంచి లిరిక్స్ మంచి ట్యూన్స్ చేయగలడు కానీ మోస్ట్ అండర్ రేటెడ్ అని చెప్తాను నేను హోప్ తను చాలా మంచి స్టేజ్కి వెళ్తాడు తనతో కూడా మాకు అసలు మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసినట్లే ఉండదు అసలు వెరీ క్యాజువల్గా వెరీ సింపుల్గా అయిపోయాయి నెక్స్ట్ సాగర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ తను ఏంటంటే ఒకే చోట వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లోనే సూట్ ఉంటుంది అది ఇంకేదో ఫ్రెండ్లీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసాం అసలు మొత్తం ఒక్కొక్కసారి అయితే ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి బయట వచ్చేసి ఏం సార్ ఏంది అనేసి అనేసి మళ్ళీ బయట వెళ్ళి ఒకసారి ఆగండి సార్ అని మళ్ళీ మొత్తం చేస్తే ఇప్పుడు అవుట్ అండ్ అప్ ఎందుకంటే లాస్ట్ నాన్ లీనర్ స్క్రీన్ ప్లేస్లో రైట్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఆర్ఆర్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఆర్ఆర్ మ్యూజిక్ లేకపోతే రామ్ కామ్ ఐడియాస్లో అసలు సినిమా జీరో అయిపోతుంది వాట్ ఎవర్ కంటెంట్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు నో పోర్ట్రేట్ అది మొత్తం ఆర్ఆర్ మ్యూజిక్ లేకపోతే జీరో అయిపోతుంది సినిమా రామ్ కామ్స్ లాస్ ఆర్ ఆఫ్ యూ చూసుంటారు రామ్ కామ్స్ అని సో వాళ్ళిద్దరూ లేకుంటే అసలు ఇమాజిన్ చేసుకోలేము సినిమాని అలాంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లక్కీగా నాకు వచ్చారు వాళ్ళు సుక్కు గారు వేరే సినిమాలు బిజీగా ఉండబట్టి సాగర్ గారు వచ్చారు బట్ ఇద్దరు లక్కీగా నాకు వచ్చారనమాట నెక్స్ట్ గోపి కెమెరామెన్ ఆయన మాకే మా ఊరే మాకు రైట్ ఫ్రమ్ ఎప్పటి నుంచి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నాం ఎక్కువ మాట్లాడుతూ అంత సిగ్గుపడుతూ ఉంటాడు కానీ వర్క్ మాత్రం చాలా బాగా చేస్తాడు పరిగెత్తుకుంటాడు అటు ఇటు ఒకరోజు 
ఏదో గ్లాస్ ఉంటే అది అసలు ఆ గ్లాస్ ఉంది తెలియకుండా నేరుగా వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇవి పట్టు అని కొట్టేసి వెనక్కి వచ్చాడు ఎవరు ఎక్కడో ఏదో ప్రాపర్ గడ్డు వస్తుంది అని మళ్ళీ పోయి కెమెరా తీసుకుంటాడు మాకు సడన్ గా షాక్ అయిపోయింది అంత డెడికేటింగ్ ఉంటాడు మా అది చాలా బాగా వచ్చింది ఇంకా మా హీరోయిన్స్ దీపిక అండ్ రేఖ వీళ్ళ వర్క్ చూశారు మీరు మీకు సాంగ్స్ అవి ఉంటాయి చాలా డెడికేటింగ్ ఆశిష్ వాళ్ళు ప్రొఫెషన్ అమ్మాయి డాక్టర్ అమ్మాయి మంచి ప్రొఫెషన్స్ లో ఉన్నారు బట్ వచ్చి సినిమా చేసి వెళ్ళారు చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ చాలా డెడికేటింగ్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు ఇంకా కమింగ్ టు మై డార్లింగ్ సదన్ మా హీరో అసలు మేము హీరో డైరెక్టర్ లాగా అసలు ఎప్పుడు ఇప్పటి వరకు కూడా అసలు ఆ ఫీలింగే రాదు అసలు మామూలుగా ఎట్లే ఉంటారు హీరో డైరెక్టర్లు మాకు డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు వెరీ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు లేకపోతే నాకు అస్టెంట్ డైరెక్టర్ లాగా ఉంటాడు షూట్ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతాడు ముట్టే ఉంటాడు మాతోనే వస్తాడు మా కార్లో వస్తాడు అవుట్డోర్ వెళ్తే మా రూమ్ లోనే ఉంటాడు అదన్నా ఇదన్నా ఇదన్నా అదన్నా అంటా ఉంటాడు బీయింగ్ ఏను పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన హీరో అయినా ఆ డెడికేషన్ లెవెల్స్ అది బహుశా ఇందా అచ్చిరెడ్డి గారు చెప్పినట్టు అది అలీ గారిని చూస్తే అటు నుంచి వచ్చింది అనుకుంటా ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్టిస్ట్ ఇంకా సమీర్ గారు కానీ పోసాని గారు కానీ సత్యప్రకాశ్ గారు కానీ ప్రభాత్ గారు మర్చిపోయి ఎవరు నాకు క్షమించాలి చాలా బాగా కోఆపరేట్ చేస్తారు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ చేసాం షూట్ బట్ ఎవ్రీథింగ్ కేమ్ అవుట్ వెరీ వెల్ ఐమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దట్ ఇంకా భారీ తారక సినిమా సినిమా వస్తే మీరు ఒక లిరిక్ విని ఉంటారు శతకోటి చిక్కులనైనా విడిపిచ్చేస్తుంది ఒక చిట్క కథ కంచికి చేరే లోపే మలుపులు తిప్పేస్తే ఏం చక్క తలతిక్క మనుషులున్న ఈ లోకాన ముసిగేతే ఏం చక్క ఎక్సక్కలు ఆడేద్దాం ఆవన భూలోకం మొత్తం నతులే భాగోతం వింటే హడలే అని ఉంటుంది ఆ లైన్ మీరు కరెక్ట్ గా వింటే సినిమా మొత్తం అర్థమైపోతుంది చాలా డెప్త్ చాలా డెప్త్ ఉంటుంది బాధ్యత ప్రతి ఒక్క సినిమాలో ఒక్కొక్కడు వాళ్ళ హీరో వాడే హీరో ఉంటాడు వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఉంటారు ప్రతి దానికి యాక్ట్ చేసి బయటపడిపోతుంటాం సో ఈ అన్ని క్యారెక్టర్స్ మీరు లాస్ట్ వరకు చూస్తే ఆ సాంగ్ ఒక ట్రైలర్ సాంగ్ ఉంటే మీకు అర్థమైపోతుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అచ్చిరెడ్డి గారికి అలీ గారికి అండ్ ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారికి ప్రేజ్ చేసినందుకు ఇంకా అందరూ ఎన్నో మర్చిపోయింటే క్షమించాలి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సో మర్చిపోతే మనం మిగతా నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఎలాగో కవర్ సారీ 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 అయ్యో స్మార్ట్ సరియు కొంతసేపు వెయిట్ చేస్తా అడితే ఎన్ని మళ్ళీ మాట్లాడేస్తా ఎంత క్రేజ్ అంటే అమ్మాయి మామూలుగా ఏదో క్యాజువల్గా ఏదో చిన్న సినిమాని ఫోన్ చేస్తే అవన్నీ మేము చేయట్లేదండి ఎయిటీన్ పేజెస్ ఏదో ఫుల్ అని చేస్తున్నాము అంత లేదు అది ఏదో చెప్పింది ఇంకో ఇంకోసారి పెట్టే ఒక పది నిమిషాలు టైం ఏంటంటే ఇచ్చింది ఒక క్యారెక్టర్ చెప్పాను అమ్మాయికి ఇంకంతే ఇంక అక్కడి నుంచి అమ్మాయి డెడికేషన్ చూస్తే మనం అమ్మాయి మామూలుగా మనకు క్రేజ్ తెలుసు యూత్లో అంత ఇంత కింద వస్తుంటే అందరు నెట్టుకొని వచ్చేస్తున్నారు బట్ అమ్మాయి ఎలాంటి యాక్ట్రెస్ అంటే ఒక మాండర్ ముందు కూర్చుంటే ఏది చెప్పామో అది మల్టిపుల్ అయిపోతూ ఉంటుంది టూ త్రీ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఏదో చెప్పి ఏదో మా అస్టెంట్ ఏదో వచ్చి స్క్రిప్ట్ లో ఇది కాదు కదా అంటే నువ్వు పక్కకు పోరా అదే బాగుందండి చాలా సార్లు చెప్పాను నేను అమ్మాయిని ఏం మాట్లాడకండి ఇచ్చేస్తా ఇంక వదిలేసాయి నేను తనకు కూడా చెప్పేది అసలు ఉన్నది పక్కన పెట్టి ఇంప్రూవైజ్ చేసేసే అని చెప్పి చాలా మంచి యాక్ట్రెస్ ఆమెని చాలా వెరీ లాంగ్ వే టు గో సర్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యా మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారాలు ఈ సినిమాని ఈ సినిమాని మా మిత్రుడు వినీల్ రెడ్డి గారు నిర్మించడం జరిగింది ఈ సినిమాకి ఆయన ఎంతో డెడికేషన్స్తో వేరే వ్యాపారాల్లో ఉన్నా కూడా సినిమా మీద ఉన్న ప్యాషన్ తోటి సినీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఎక్కడ కూడా స్టార్టింగ్ నుంచి వెళ్ళిన దాకా ఎవ్రీడే డైరెక్టర్ గారికి సపోర్ట్ చేసుకుంటా తన పనులు ఎన్ని ఉన్నా కూడా మూవీకి తన టైం ఇచ్చి ఈ చక్కటి చిత్రాన్ని నిర్మించడం జరిగింది అలానే శేఖర్ గారు నాకు చాలా మంచి మిత్రుడు అతను కూడా ప్రతిరోజు సినిమా 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 తప్పించే చేస్తూ ఉన్నాడు అతనికి టీం అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ హాయ్ ఎవ్రీవన్ అందరికీ నమస్తే అస్సలాం ప్లీజ్ నా పెళ్లిలో చిన్ని పిల్లోడు మా ఇంటికి ఎప్పుడు భయం భయంగా వచ్చేవాడు అసలు ఈ ట్రైలర్ చూసాక నువ్వేనా అనిపించావు సూపర్ సూపర్ నీ కష్టం తెలిసింది ఇందులో బాబాయ్కి కొడుకు పుట్టినప్పుడు ఆనందం కన్నా ఇప్పుడు ఈ ఈ మూవీ విజయం సాధించాక ఆ పుత్రోత్సాహం ఇంకా ఎక్కువ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఈ మూవీ మంచి విజయం సాధించాలని మా సదన్ ఇంకా అంచెలు అంచెలు ఇంకా పైకి ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సారీ ఫర్ ద డిలే భారీ తారాగణం మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి భారీగా లాభాలు రావాలని
ఈ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలి మన హీరో కోసం పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలి డెఫినెట్ గా నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా కొంచెం డిఫరెంట్ కొంచెం బోల్డ్ గా చేయించాడు నా చేత సో భయపడకండి సినిమాలో చూడండి నిజంగా చాలా బాగుంటుంది ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఎంటైర్ భారీ తారాగణం థ్యాంక్ యూ నా పేరు జబర్దస్త్ పని ఈ సినిమా భారీ బడ్జెట్ సినిమా కాకపోయినా భారీ తాగా తారాగణం ఉన్న సినిమా భారీగా అందరూ వచ్చి మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి భారీగా డబ్బులు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అన్న శేఖరన్న ఇందులో మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ప్రొడ్యూసర్ గారు అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అదేవిధంగా మా ఆలి అన్న మంచి మనసును మా ఆలి అన్న బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మా సినిమా హిట్ అవుతుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికి నమస్కారం అండి నా పేరు ఈ రోజుల్లో సాయి ఆర్టిస్ట్ని ఈ సినిమాలో ఆ రోజుల్లో ఇంక చేయలే సరియు కాంబినేషన్లో క్యారెక్టర్ ఉందని చెప్తే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి నైట్ షూట్ అన్నాడు మళ్ళీ అది డైరెక్టర్ అక్కడికి వెళ్తే చిట్టమ్మ డాబా అని చెప్పి నన్ను సరియు అసిస్టెంట్కి పెట్టి చిట్ట కొట్టు కొట్టించింది కెమెరా ఆన్ అంటే కొడుతుంది అలాంటి అంటే అంటే ఫన్నీగా చెప్తున్నా చాలా మంచి సినిమా చాలా మంచి క్యారెక్టర్స్ చేపించారు సో చాలా మంది భారీ తారగణమైన దీంట్లో మాలాగా అప్ కమింగ్ కొత్త వాళ్ళం చాలా మంది ఉన్నాం సో మీడియా మిత్రులు మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ప్రేక్షకుల బ్లెస్సింగ్స్ మాకు కావాలి సో ఆల్ ది బెస్ట్ ద భారీ తారగణం అండ్ హీరో సద్దాం గురించి ఒక్క మాట అండి నేను యాక్చువల్గా సదాన్ గురించి ఒక మాట ఎందుకంటే తను ప్రీవియస్ నేమ్ అది నేను ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి అలీ గారి ఫ్యామిలీతో కానీ బాబాగారి గారితో ట్రావెల్ అవుతున్నా తను హీరో అవుదాం అనుకున్నాక ఈ సినిమా ఓకే అయ్యాక ఓపెనింగ్ అప్పుడు ఆ ప్రొడ్యూసర్కి డైరెక్టర్కి ఇలా నేను బాబాగారు అబ్బాయిని అలీ గారు రిలేటివ్ అని చెప్పాడు అప్పటి వరకు అసలు తను ఓన్ ట్రైల్స్తోనే ఈ సినిమా వచ్చింది సో అది ఎంత గొప్ప విషయం చూడండి అక్కడ డెడికేషన్ తను అంటే న్యాచురల్గా వెళ్ళి సీరియస్గా ట్రై చేసి ఒక నార్మల్ పీపుల్ లాగా ఈ సినిమా సంపాదించాడు సో తనకి మనందరి బ్లెస్సింగ్స్ స్పెషల్గా మీడియా సపోర్టు ప్రేక్షకుల బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ద శేఖర్ అన్న అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి కూడా ఈ సినిమా మంచి హెల్ప్ అయ్యి మంచి డబ్బులు వచ్చి నెక్స్ట్ సినిమా త్వరగా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ అండి అందరికీ నమస్కారం అండి అలీ గారికి కృష్ణారెడ్డి గారికి అచ్చిరెడ్డి గారికి మిస్టర్ విశ్వేశ్వర సమీర్ గారికి ఆర్టిస్టులకు అందరికి ఆర్టిస్టులకు అందరికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసే ముందు స్టార్ట్ స్టోరీ రైటింగ్లో కరోనా స్టార్ట్ అయింది సెకండ్ కరోనా స్టార్ట్ అయింది మా స్ట్రగుల్స్ అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి అలా 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 పడుకుంటూ లేచుకుంటూ ఈ సినిమా పూర్తి కంప్లీట్ చేసాము ఇప్పటివరకు ఎవ్రీ ఆర్ట్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ ఎవ్రీ హీరోయిన్ హీరో హీరోయిన్ నాకు ఫుల్ సపోర్ట్ చేశారు ఎవ్రీథింగ్ ఈ చిన్న ప్రొడ్యూసర్ అని ఎప్పుడు నన్ను ఏ విషయంలో కూడా అనలేదు చిన్న ప్రొడ్యూసర్ నేను ఎనీ టైం ఏ టైం కాల్ చేసినా ఏ టైం షెడ్యూల్ ఫిక్స్ చేసినా ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి యాక్ట్ చేశారు ఎవ్రీథింగ్ సమీర్ గారు అని అయితే చాలా యూజ్ చేసుకున్నాము సినిమాలో తను అన్నారు సార్ సినిమా మొత్తం నన్ను యూజ్ చేసుకున్నారు అన్నారు అలా ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సుకుమార్ మ్యూజిక్ తనను ఒక ఫైవ్ మంత్స్ ఎంబడబడ్డాం సాంగ్స్ సాంగ్స్ గురించి ఫైవ్ మంత్స్ ఎవ్రీ సాంగ్ రాశారు లిరిక్లు రాశారు సార్ ఇది ఈ సుకుమార్ గారు ఇది బాగాలేదు అది బాగాలేదు అంటే సరే సార్ ఇంకోటి 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 అని రాస్తానే ఉన్నారు మాకు చెప్తానే ఉన్నారు ట్యూన్స్ లాస్ట్ ఫైనల్ ఫైవ్ మంత్స్లో మేము ఎవ్రీ సెవెన్ సాంగ్స్ రెడీ చేసాం సాంగ్స్ సినిమాలో అండ్ సాగర్ గారు సాగర్ గారిని నిద్రపోనియలేదు సాగర్ గారిని ఎందుకంటే ఎనీ టైమ్ సాగర్ గారు తను ఇంట్లోనే వాళ్ళ స్టూడియో మేము నేను డైరెక్టర్ గారు ఎవ్రీథింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తను ఎంబడి పడతానే ఉన్నాము ఈరోజు ట్యూన్ నచ్చేది ఇంటికి వెళ్ళినాక ఆ ట్యూన్ నచ్చకపోయేది సార్ ఇది బాగాలేదు సార్ చూడండి సార్ అనేది సరే సార్ మీ ఇష్టం అనేది చేంజ్ చేసేది అలా మూవీ కంప్లీట్ చేసామండి సాగర్ గారు సపోర్ట్ చేశారు బాగా డిఓపి డిఓపి చెప్పాలంటే డిఓపి గారిని నేను రుద్దేసినాను ఎవ్రీథింగ్ ఎందుకంటే డిఓపి గారు ఎవ్రీ సీన్ ఈరోజు సీన్ నేను ఆల్రెడీ నేను ఫిఫ్టీ సీన్స్ అనేది నేను స్క్రిప్ట్ చదువుకుని స్క్రిప్ట్ శేఖర్ గారు చెప్పే ముందే 
స్క్రిప్ట్ చదివేశాను మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు షూట్కి వెళ్లే ముందు నేను కాల్ చేసేది గోపి డిఓపీకి సార్ ఈరోజు షూట్ ఇది అయిందా సీన్ అంటే సార్ మీకెలా తెలిసింది సార్ ఈ సీన్ అనేది సరే సార్ మీకు ఎలా తెలిసేది సార్ ఈ షీట్ అనేది డిఓపి గారు అనేది సార్ నేను స్క్రిప్ట్ మొత్తం చదివాను ఈరోజు షెడ్యూల్ ఏందనేది నేను ఎవ్రీథింగ్ కనుక్కుంటు చేస్తాను అన్న అన్నాను రైట్ నెక్స్ట్ దీపిక హీరోయిన్స్ రేఖ అండ్ ఫుల్ సపోర్ట్ చేశారు నాకు ఎవ్రీథింగ్ ఎనీ టైమ్ నేను ఫిఫ్టీ టూ టూ డేస్ షూట్ అనుకున్నాను ఫార్టీ టూ డేస్లో కంప్లీట్ చేశారు షూట్ నాకు ఫుల్ సపోర్ట్ చేశారు ఇద్దరు ఇక డైరెక్టర్ గారి గురించి చెప్పాలంటే నాకు దొరికిన అదృష్టం ఎవరికి దొరకరు ఏ డైరెక్టర్ ఏ ప్రొడ్యూసర్కి ఇలాంటి డైరెక్టర్ దొరకడు నేను చెప్తున్నాను ఎవ్రీథింగ్ ఈ రోజు వరకు ఇలాంటి డైరెక్టర్ నేను చూడలేదు ఎనీ టైమ్ నాతోటి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్రావెల్ చేశారు సినిమా ఇప్పటికీ మేము ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నాతో ట్రావెల్ చేశారు తన ఫ్యామిలీ అన్ని వదిలేసి నాతో ట్రావెల్ చేశారు నేను తనతో ట్రావెల్ చేశాను ఇద్దరం కలిసి భారీ తారాగన మూవీ కంప్లీట్ చేశాము మీ ముందు పెట్టాము మీరే దానికి డిసిజన్ అండ్ చూసి మమ్మల్ని ఆదరించి బాగా హిట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము నెక్స్ట్ బాబా గారు బాబా గారు అలీ గారు ఫస్ట్ అలీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు సరే అమ్మా స్టోరీ ఎలా ఉంది అని చెప్పాను స్టోరీ ఎలా ఉంది సార్ స్టోరీ గురించి చెప్పాను స్టోరీ తర్వాత సాంగ్స్ వినిపించాను సెవెన్ సాంగ్స్ విన్నారు సార్ సెవెన్ సాంగ్స్ విని ప్రతి ఒక్క సాంగ్ బాగుందమ్మా గో హెడ్ అన్నారు సినిమా గురించి కానీ తను ఏ టైం వెళ్ళినా మాకు ఎనీ టైం ఎనీ టైం ఏ నైట్ వెళ్ళినా కానీ మాకు సపోర్ట్ చేశారు ఎవ్రీథింగ్ సపోర్ట్ చేశారు ఏ విషయంలో అయినా సపోర్ట్ చేశారు సార్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ సార్ యాక్టర్స్ అందరికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సద్దాన్ కాదు సార్ ఇది చెప్పకపోతే పని ఫీల్ అయ్యేటట్టు ఉన్నాడు ముందు సద్దాన్ చెప్పాలి నాకు ఒక హీరో కాదు బ్రదర్ నేను చెప్తున్నాను నాకు డైరెక్టర్ ఎంతనో హీరో కూడా అంతే ఎందుకంటే అన్ని విషయాలు అన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు ఒక సార్ అనేది కాదు ఒక ఫ్రెండ్ లెక్క ఇద్దరం బిహేవ్ చేసాము ఈ మూవీ కంప్లీట్ చేశాము వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ నేను చెప్తున్నాను ఫ్యూచర్లో మంచి హీరో అవుతాడు నేను ఎందుకంటే చాలా మంచి హీరో అవుతాడు నేను చెప్తున్నాను కదా ఎందుకంటే ఏ కోపం ఉండదు ఏది ఉండదు సార్ 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 చేద్దాం సార్ చేద్దాం సార్ ఇంకా వన్ డే ఏంటంటే ఇది బాగాలేదమ్మా మళ్ళీ చేద్దామా అంటే సరే చేద్దాం సార్ చేద్దాం సార్ ఎన్ని ఎన్ని ఎనీ టైమ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వర్కింగ్లో ఉండేది ఎవ్రీ సాంగ్స్ అయినా ఎవ్రీథింగ్ అయినా ప్రోడ్ ప్రొడక్షన్లో అయినా ఎవ్రీథింగ్ వచ్చి సార్ ఇది బాగుంది ఇది బాగాలేదని చెప్పారు నాకు ఫుల్ సపోర్ట్ చేశారు హీరో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెరీ సక్సెస్ చేద్దాం నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను శివన్న శివన్న నాకు ఇండస్ట్రీలో అసలు ఎవరు పరిచయం లేదండి ఇండస్ట్రీకి నేను కొత్త నాకు శివన్న ఫుల్ సపోర్ట్ చేశారు ఎవ్రీథింగ్ ఏ విషయమైనా నేను మార్నింగ్ కాల్ చేసి అన్న ఈ ప్రాబ్లం ఉందంటే అమ్మ నువ్వు ఇలా ఇలా చూడు ఇలా చూడు ఇలా చూడు చేసుకో నీకేం ప్రాబ్లం లేదన్నారు నేను ఇప్పటికైనా ఆయనకు రుణపడతాను సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఈ సినిమా చాలా బాగుంటుందండి మీరు చిన్న సినిమా అనుకోకండి మీరు చిన్న సినిమా అనుకొని కొత్త హీరో అనుకొని చాలా మంది నన్ను అన్నారు ఎందుకంటే కొత్త సార్ సినిమా చూడండి సార్ అంటే ఏ కొత్త హీరో కొత్త హీరో అన్నారు ఈ సినిమా అలాంటిది కాదండి ఒకసారి చూడండి మీరు కూడా అందరూ సినిమా చూసి ఆదరించి చిన్న సినిమాలని తీసుకురండి బయటికి పెద్ద సినిమాలు ఎన్నో ఉంటాయండి చిన్న సినిమాలు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి వంద మంది డైరెక్టర్లు ఉంటారు పెద్ద డైరెక్టర్లు పది మందే ఉంటారు చిన్న డైరెక్టర్లని కాపాడండి చిన్న హీరోలను కాపాడండి చిన్న సినిమాలను కాపాడండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ మీడియా పీపుల్ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు పేషెన్స్గా వెయిట్ చేస్తున్నందుకు అండ్ ఈరోజు ఇంతమంది ఈరోజు వచ్చి 
ఇలా నన్ను మా టీంని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈరోజు మా చీఫ్ గెస్ట్లు మన బాబాయ్ అలీ గారు మా జువేద జువేద పిన్ని గారు తర్వాత అచ్చిరెడ్డి గారు కృష్ణారెడ్డి గారు ఈరోజు వచ్చి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు బేసికలీ నా ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ బేసికలీ వాళ్ళు సో వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి నాకు వీళ్ళందరూ నా గోల్డెన్ హ్యాండ్స్ సో వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు నాకు ఉంటాయి సో వాళ్ళ గురించి బాగా థ్యాంక్ యూ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బేసికలీ వాళ్ళకి సో యా దెన్ కమింగ్ టు భారీ తారాగణం మా డైరెక్టర్ శేఖర్ అన్న అన్న ఒకసారి కమ్ అసలు ఇంత పేషెన్స్ ఉన్న డైరెక్టర్ని బేసిక్గా డైరెక్టర్ కాదు ఒక మనిషిని నేను ఇప్పటివరకు చూడలేదు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నా ఇంత పేషెన్స్ మీకు అసలు ఫ్యాషన్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇంత పేషెన్స్ ఉన్న ఒక మనిషిని చూడలేదు అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ కూడా ఆ మనిషి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఇంత మంచి కథ నాకు ఇచ్చినందుకు నన్ను నమ్మి ఈ సినిమా నాతో చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఈ పెన్లో చాలా పవర్ ఉంది తెలుసా మీకు చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు మీకు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఇంకా ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ అవుతారు చాలా హైట్స్కి వెళ్తారన్న మీరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కమింగ్ టు మై ప్రొడ్యూసర్ రెడ్డి గారు సార్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు ఎప్పుడు ఏ రోజు సార్ మీకు అసలు కోపం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా సార్ మీకు ఎప్పుడు ఇదే ఇదే నవ్వు ఇలాగే నవ్వుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇంత పేషెన్స్తో మీరు ఏ రోజు కోపడకుండా మాకు సహకరిస్తూ గోవాన్ గోవాన్ అంటూ ప్రతిసారి చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ బేసికలీ ఎవరైనా ప్రొడ్యూసర్ ఈ సినిమా ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో పదేళ్ళు నలిగి నలిగిన తర్వాత ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అలాంటిది మీరు వన్ ఇయర్ సార్ వన్ బేసికలీ ఒక వన్ ఇయర్లో ఎంత నాలెడ్జ్ సంపాదించుకున్నారంటే ఆయనకి ప్రతిదీ తెలుసు ఎక్కడ ఏ ఎక్కడ ఏం దొరుకుతుంది ఎంతకి ఎవరు చేస్తారు అనేది ది బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో సార్ యు ఆర్ ద నంబర్ వన్ సార్ మీరు ఈ బడ్జెట్ సినిమానే ఇంత అంటే బేసికలీ ఇంత ఈజీగా చేశారు వంద కోట్ల సినిమా కూడా చాలా ఈజీగా చేస్తారు సార్ మీకు యూ నో ఎవ్రీథింగ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ బీయింగ్ సపోర్ట్ చేసినందుకు మాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కమింగ్ టు సుక్కు అన్న మై హీరో అన్న ఎక్కడ అన్న రండి అన్న అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంత మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారన్న నైస్ మెలడీ మంచి ధాబా సాంగ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా ఎప్పుడైతే ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు అలీగారి దగ్గరికి వెళ్ళి బాబా దగ్గరికి వెళ్ళి బేసికలీ ఈ పాటలు వినిపించామో ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఏలో ఏలో సాంగ్ ఉంది బేసికలీ అది ఇంకోటి ధాబా సాంగ్ ఒకటి ఉంది అది విని అరే ఈ పాటలు చాలా బాగున్నాయి అన్నారు బేసికలీ సో సాంగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ సా బేసికలీ ఆ సాంగ్స్ కి చాలా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో ఫెంటాస్టిక్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చినందుకు ఫర్దర్ గా మనం సినిమాలు వర్క్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మన ఆర్ఆర్ మన బీజ మన ఆర్ఆర్ ఇచ్చిన అన్న సాగర్ అన్న ప్లీజ్ కమ్ అన్న అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది బేసికలీ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఇచ్చారు అన్న నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనం ఫర్దర్ గా ఇంకా సినిమాలు వర్క్ చేయాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్న అండ్ మన సమీర్ గారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అన్న పని అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ దీపిక చూసారు కదా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో సో అంత మంచి యాక్ట్రెస్ కూడా సో అసలు చాలా చాలా బాగా చేశారు సినిమాలో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కమింగ్ టు రేఖ వండర్ఫుల్ మీరు కూడా అసలు సాహితి సాహితి కూడా బేసికలీ సో ఎంత బ్యూటి ఎంత ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నారు చూడండి వాళ్ళు అసలు వాళ్ళు అంత బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు సో యా బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ వాళ్ళు చాలా బాగా చేశారు ఈ సినిమాలో థ్యాంక్ యూ చాలా సపోర్టివ్ గా ఉన్నారు నాకు అండ్ కమింగ్ టు సరయు అది ఈ రెస్పాన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్లీ సో బేసికల్ నేను సెట్స్ లో లేను మా కాంబినేషన్ లో పెద్ద సీన్స్ లేవు అనుకుంటా కదా సో ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే నేను సినిమా చూసాను ఐ వాజ్ లక్ ఐ వాజ్ లైక్ ఐ వాజ్ షాక్డ్ ఎంత కాంట్రాస్ట్ అసలు బేసికలీ అంటే లైక్ ఐమ్ బయట ఒకలా ఉంటారు బేసికలీ ఒక్కసారి స్క్రిప్ట్ ఇస్తే షిల్ కిల్ ఇట్ ఒకసారి మీరు సినిమా చూసాక మీరు మీకే తెలుస్తుంది ఐ జస్ట్ లవ్ యువర్ వర్క్ సీరియస్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాకు సహకరించి ఈ సినిమా చేసినందుకు యు ఆర్ అ బిగ్ ఎసెట్ బేసికలీ మా సినిమాకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ స్మైలీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చక్రధర్ స
ఈయన బేసికలీ సెట్ లో లేకపోతే అసలు హడావిడే ఉండదు మీ ఉదబోధం తెలుసు కదా ఏ బ్లడి బర్గర్ లెఫ్ట్ రా రైట్ రా ఇంత చెప్పాడు రా ఏ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మీరు లేకపోతే అసలు హడావిడే లేదు పొద్దున్న లేస్తే మీ హడావిడిలోనే స్టార్ట్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ అండ్ మన శివన్న అన్న ఎలా ఎలా బ్రదర్ కాదు యువర్ బ్రదర్ వేసుకెళ్ళి ఎప్పుడు నన్ను నమ్ముతాడు మంచి నటుడు అవుతారా మంచి నటుడు అవుతాడు అని చెప్పి అని చెప్పి వేసుకెళ్ళి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న నన్ను నమ్మినందుకు థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడు మన జర్నీ ఇలాగే కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాను అన్న శివన్న గురించి మర్చిపోయాను చెప్పడం సారీ టీన్ సతం సారీ టీన్ రేప్ శివన్న పైకి రమ్మంటే రావు అక్కడి నుంచి నవ్వుతుంటావు మొత్తం చేసేసి సాక్షి శివన్న మాకు ఎంత ఎంత ఎనర్జీ ఇస్తాడంటే ఎంత ఎనర్జీ ఇస్తాడంటే మీకు మీడియా వాళ్ళకి తెలుసు సాక్షి శివ అంటే ఎంత ఎంత ఫ్యాన్షిప్ ఉంటుంది ఆయనకి నవ్వుతానే ఉంటాడు నవ్వుతానే ఉంటాడు ఒక పెద్ద తలకాయని ఒక రోజంతా ఒక టెన్షన్తో ఒక ఐడియా రాకుంటే శివన్ ఫోన్ చేసి సెకండ్లో చెప్పేసి మళ్ళీ ఫోన్ పెట్టాలి అంత టాలెంటెడ్ మాకు రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అన్ని సజెషన్స్ బ్యాక్ బోన్ లాగా ఉంటాయి ప్రతి స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ చెప్పేస్తాడు ఆర్టికల్స్ ఆర్టికల్స్లో చెప్పేస్తాడు డైలాగ్ వర్షన్ ఏదైనా ఉంటే అది చెప్పేస్తాడు ఇంకేదైనా ప్రమోషన్ అది కావాలంటే అది చెప్తాడు అసలు అన్ని విధాల సపోర్ట్ చేస్తుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న మాట్లాడాలి ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలి అన్న ఇప్పుడు ఎస్కే పోతే ఎక్కువ అస్సలు కుదరదు సో కమింగ్ టు సాయ్ అన్న యాక్టర్ సాయ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మంచి రోల్ ప్లే చేశారు మీరు కూడా నాకు మంచి బ్రదర్ లాంటి వాళ్ళు అండ్ మన గంగాధర్ అన్న థ్యాంక్ యూ నాకు ఫ్రెండ్ రోల్ ప్లే చేశారు అండ్ మన సన్నీ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇంకెవరిని మర్చిపోయాను అండ్ ఇంకెవరు ఉన్నారు సో యా కమింగ్ టు మన డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు గారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ యూజ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడానికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఆయన బేసికలీ సార్ డాక్టర్ బేసికలీ ఆయన సేవా కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేశారు బేసికలీ పాండమిక్ లో కూడా ఎంతో మందికి చాలా సాయం చేస్తూ ఫ్రీ సర్వీస్ ఇస్తూ ఇస్ లైక్ అంటే ఒక ఫ్రీ సర్వీస్ బేసికలీ డాక్టర్ గా ఆయన బేసికలీ ఏమి సంపాదించుకోలేదు కాకపోతే చాలా ప్రేమ చాలా ఆశీర్వాదం సంపాదించుకున్నారు సార్ మీరు ఎంతో మందికి హెల్ప్ చేశారు సార్ అండ్ ఆయన ఓల్డ్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ కూడా నడుపుతారు సార్ మీ సర్వీస్ సార్ సీరియస్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీలాంటి వాళ్ళు నిజంగా చాలా మంది ఉండాలి సార్ ఒకసారి క్లాస్ కొట్టాలి సార్ గురించి అండ్ అండ్ మా డాడీ అలీ బాబా గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఇంత సపోర్ట్ ఇస్తున్న లైక్ ఇచ్చినందుకు అండ్ మమ్మీ మా మమ్మీ మున్ని బేగం గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ దీపక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆంటీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో యా దెన్ కమింగ్ టు ఆ మూవీ భారీ తారాగణం బీవీఆర్ పిక్చర్స్ ప్రొడక్షన్ లో చేసాం సినిమా సో ఇట్స్ వెరీ నైస్ రొమాంటిక్ రొమాంటిక్ థ్రిల్ మీరు అందరు చూసి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో మా అలాంటి వాళ్ళని ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు థ్యాంక్ యూ మీ సదన్ థ్యాంక్ యూ మీడియా ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇప్పటిదాకా ఇన్ని కెమెరాస్ ఇంత కష్టపడుతున్నారో నాకు తెలుసు బయట ఇంకో ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది అట్లానే దీని అంతా క్యారీ చేసిన మా పిఆర్ఓ మధు నిజంగా కూడా చాలా బతుకులు ఆడుకుని అందరిని ఉంచినందుకు థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమా భారీ తారాగణం స్టేజ్ కూడా చాలా భారీగా ఉంది యాక్చువల్లీ తారాగణం అని పెడితే సరిపోద్ది మన బీవీఆర్ గారు భారీగా ఉంటారు కాబట్టి భారీ తారాగణం అని పెట్టారు సినిమా ఈ సినిమాకు సంబంధించి నేను నలుగురు వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడాలి ఫస్ట్ అలి అన్న అలి అన్న బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటే ఎక్కడైనా సరే ఏదైనా సరే నిజంగా ఎవరికైనా ఏమైనా కావాలి ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తున్నారంటే అలి అన్న దగ్గరికి వచ్చి ఒక వంద రూపాయలు తీసుకోండి మీరు ఎక్కడో ఉంటారు సార్ బీవీఆర్ గారు నిజంగా కూడా మీరు చాలా మంచి పొజిషన్కి వెళ్తారు ఎందుకంటే అల్లి గారు అంత మంచి మనసు ఉన్న వ్యక్తి నిజంగా డౌన్ టు ఎర్త్ అనే ఒక పదానికి నిజంగా నిలువెత్తు నిదర్శనం అలీ అన్నాయి అలాగే అలితో అలా స్టార్ట్ చేసుకున్న ఈ సినిమా కార్యక్రమం ఇక్కడ వరకు వచ్చింది ఇక్కడ వరకు రావడానికి వాళ్ళు పడ్డ కష్టాలు నిజంగా సినిమా కష్టాలు అంటే ఎట్లా ఉంటాయి అనేది మన డైరెక్టర్ శేఖర్ని అడిగితే మొత్తం పోసుకొచ్చినట్టు చెప్తాడు ఒక పుస్తకమే అవుతుంది అట్లాగే విచిత్రం ఏంటంటే ఈ సినిమాకి సంబంధించి నేను ఎందుకు ఇక్కడ ఇంత పెయిన్ తీసుకుని వస్తున్నాం అంటే అసలు ఏం టీమ్ అండి ఇది సినిమా ఎంత పెద్ద బడ్జెట్ ఎంత పెద్దది అనేది పక్కన పెడితే వాళ్ళు చిన్నగా తీసిన సినిమా ఒక ఐదారు కోట్లు అని చెప్తే కనుక ఖచ్చితంగా నమ్ముతారు అంత మంచి స్టార్ కాస్ట్ అంత ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అని చేశారు ఈ సినిమాని కానీ ఒక యూనివర్సిటీలో కనుక చదువుకున్న కుర్రోడు ఎలా చదువుకుంటాడో నిర్మాత బీవీ రెడ్డి
అలాగే డైరెక్టర్ శేఖర్ మా కెమెరాలో ట్వంటీ మామూలుగా డైరెక్టర్ అయిన దాకా ఒకలా ఉంటారు ఒక్కసారి డైరెక్టర్ సీట్లో కూర్చుకుని యాక్షన్ అనే దాకా ఒకలా ఉన్న డైరెక్టర్స్ ఒక్కరోజు ఎలా మారిపోతారో నేను ఎంతో మంది డైరెక్టర్ని చూసా కానీ శేఖర్ విషయంలో నాకు బాగా నచ్చింది అసలు అబ్బా మనిషికి ఎంత సహనం అంటే ఎంత మంచి పెన్నో అంత మంచి సహనం ఖచ్చితంగా శేఖర్ నువ్వు మంచిగా ఏదైనా ఒక రోజులో నువ్వు ఖచ్చితంగా ఒక మంచి డైరెక్టర్గా ఎదుగుతావు దేనికంటే ఈ సినిమా నేను ఆ నిదర్శనం ఒక మొదటి సినిమా తీసేవాడికి లైఫ్లో వాడి వాడి జీవితంలోనే ఉన్న కళలన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉంటాయి ఆ కళని ఈ రోజు నువ్వు నెరవేర్చుకునే ప్లేస్లో ఉన్నావు నువ్వు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతావు శేఖర్ దేనికంటే నీలాంటి ఒక పేషెన్స్ ఉన్న మనిషి ఇండస్ట్రీకి చాలా అవసరం అలాగే బీవేర్ లాంటి ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఇంకోటి సదన్ అరే ఏం పిల్లోడబ్బా ఏం పిల్లోడు కొత్త పిల్లోడు ఒక కొత్త హీరోగా వచ్చినాడు ఇండస్ట్రీ అతనికేం కొత్త కాదు అలీగర్ లాంటి వ్యక్తిని చిన్నప్పటి నుంచి చూసుకుంటే పెరిగిన వ్యక్తే అట్లాంటి వాడుకి ఎంత డెడికేషన్ అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడమన్నా కష్టపడతాడు ఆ కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు వీళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా మీరందరూ బ్లెస్ చేసి వీళ్ళని ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది ఈ సినిమా ఎందుకంటే నేను సినిమా చూశాను అందులో అన్నిటికంటే ఈ సినిమాలో ఇంకా పెద్ద క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంది సమీర్ గారిది సమీర్ గారు అసలు పెళ్ళం ఊరు వెళ్తే అనే హడావుళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఇప్పుడే వాళ్ళు ఆవిడ ఎయిర్పోర్ట్లో దింపేసి వస్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి వెళ్ళిపోయింది అని ఒక ప్లాన్లో లేట్గా వచ్చాడు కానీ యాక్చువల్లీ ఈ సినిమాకి ఐదున్నరకే వచ్చి కూర్చోవాల్సింది మనిషి ఎందుకంటే ఆయన కెరీర్లో ఇన్ని రోజులు సినిమా ఇప్పుడు క్లైమాక్స్ దాకా ఇతనితోనే గేమ్ అంతా ఉంటుంది నేను సినిమా చూసే కాబట్టి మాట్లాడుతున్నాను సెకండ్ హాఫే ఈ సినిమా అంతా కూడా నెట్ కోచ్ రావట్టుంది అన్నిటికంటే ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సినిమాకి ఎడిటర్ కే మార్తాని తీసుకోవటమే ఆయన ఎంత బాగా కట్ చేశారంటే చాలా బాగా కట్ చేశారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు ఎక్కడ దాకా అవసరం లేదు ఈ థియేటర్లో ఎంతమంది జనం వచ్చారో అంతమంది ఓపెనింగ్ రోజు వస్తే మీరే మౌత్ పబ్లిసిటీ ద్వారా ఈ సినిమాని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తారు ఖచ్చితంగా భారీ తారాగణం హిట్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా వీళ్ళందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ పాత్రిక మిత్రులకి మీడియా సోదరులకి వేదిక మీద ఉన్న నిర్మాత జీవి రెడ్డి గారికి డైరెక్టర్ శేఖర్ గారికి ఒక అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చిన ఇద్దరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అలాగే సమ్మి రూపండి సాయి అండ్ ఇందాక మా వాడు చెప్పారు కదా బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ గీతిక సరియు రేఖ థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇందాక మనం చూసాం ట్రైలర్లో భారీ తారంగా అంటే ఏంట్రా యాక్టర్లు ఎక్కువ ఉంటారా అండి కాదు లేడీస్ ఎక్కువ ఉంటారు అండి నిజంగానే అలాగే ఉన్నారు అండ్ ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే బాబా వచ్చి మా కజిన్ పేరు తను వాళ్ళ ఫాదరు సెంట్రల్ జైలు జైలర్ అనమాట ఆయన చాలా పెద్ద సంతానం ఎంతమంది పద్నాలుగు మంది పదమూడు మంది అది విషయం మోహన్ బాబుడు క్రికెట్ టీం బన్నాడేమో అండ్ మ్యాటర్ ఏంటంటే తను చాలా అద్భుతమైన మెకానిక్ అండి మోటార్ మెకానిక్ ఒక వెహికల్ అరగంటలో ఇప్పేస్తాడు మళ్ళీ నలభై నిమిషాల్లో దాన్ని చెక్ చేసేస్తాడు అంత ఫాస్ట్ అంత మంచి బ్రెయిన్ ఉన్న మనిషి తను ఎక్కువగా చదువుకోక పోయిన ఫ్యామిలీ కోసం చాలా కష్టపడేవాడు సో అట్ట చిన్నప్పటి నుంచి నేను ట్రావెల్ చేయటం వల్ల ఎందుకు మన మనిషిని మన దగ్గర ఎందుకు తీసుకొని తీసుకొచ్చి పెట్టుకోకూడదు అని అది రాజ్కోట్ నుంచి తీసుకొచ్చి దానికి ఇక్కడ డ్రైవింగ్ ఎలా ఉంటుంది సిటీలో నేర్పించి ఆ తర్వాత గేట్లు ఎలా చూడాలి అని కొంతమంది మేనేజర్ల ద్వారా దాన్ని పంపించి ఆ తర్వాత దాదాపు ఒక ఆరు వందల నుంచి ఏడు వందల సినిమాలకి మేనేజర్గా తను పనిచేయడం జరిగింది బాబా అండ్ అలాగే వాళ్ళ వైఫ్ ముని అయ్యాను ఒక ఫోటో తీసుకోండి ఎందుకంటే ఇది చాలా అద్భుతమైన వేదిక చాలా మంది నటులు జుబేద గారు ఒక గ్రూప్ ఫోటో ఉంది అరే కాట్రే అరే మూర్తి మా తమ్ముడు డాక్టర్ రండి జీవయ్య కమ్ కమ్
మన శివ తమ్ముడు మూర్తి నేను అంటే ఆడికి చాలా ప్రేమ అప్పుడప్పుడు మా ఇంటికి వస్తుంటాడు ఎందుకు వస్తున్నాడు అనుకున్నా మీ ఇల్లు చాలా బాగుందని అంటుంటాడు అరే ఉన్నది ఒకటే ఇల్లుది అయితే తను ఏమన్నా నువ్వేమన్నా మాట్లాడతావా ఓ శక నీ రంగు వచ్చావా ఓకే థ్యాంక్ యూ అయితే తను అలాగా నా దగ్గర మేనేజర్గా కానీ ఏ రోజు కూడా మా అత్తయ్య మా అత్తయ్యని హీరో చేస్తున్నానని నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు మరి వీడు కూడా ఇప్పుడు ఎప్పుడు డాన్స్ నేర్చుకున్నాడు ఎప్పుడు యాక్టింగ్ నేర్చుకున్నాడు నేర్చుకున్నాడా లేదా అనేది కూడా నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించింది నాకు ఇది వాస్తవంగా చెప్పాలంటే బిని రెడ్డి గారు కానీ శేఖర్ గారు కానీ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఎప్పుడు కలవలేదు ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు సో అయితే అనుకోకుండా ఒకరోజు ఈవినింగ్ బాబాయ్ ఒకసారి నీతో మాట్లాడాలి అని తను ఫోన్ చేశాడు వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా ఫోన్ చేస్తే రండి అన్న వచ్చిన తర్వాత నేను హీరోగా ఒక సినిమా చేస్తున్నాను అన్న నిర్మాతలు ఎవరుదా అన్న ఇలా సోన్సు డైరెక్టర్ ఎవరు అన్న ఇలా సోన్సు అంటే వాళ్ళు చేయగలరా అన్న డెఫినెట్గా చేయగలరు నాకైతే కథ మీద నమ్మకం ఉంది ఆ నిర్మాత మీద నమ్మకం ఉంది ఆ డైరెక్టర్ మీద నమ్మకం ఉంది అని అదే నమ్మకం ఈరోజు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది డెఫినెట్గా ఈ సినిమాలో నటీనటులు మీరు అందరూ చూశారు ఎందుకంటే ఒకటి ఏంటంటే అండి నాకు ఇప్పుడు కూడా ఆశ్చర్యం కల్పిస్తుంటుంది పెద్ద సినిమాలు డబ్బింగ్లు అవుతాయి కొన్ని సినిమాలు రీమేక్లు అవుతాయి ఇప్పుడు మనం దాన్ని బ్యాన్ ఇండియా అంటున్నాం కానీ చిన్న సినిమాని వేరే స్టేట్ వాళ్ళు బాగున్న సినిమాని ఎందుకు డబ్బింగ్ చేసుకోరు మన సినిమాకి అనేది ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు అనుకుంటుంటా కాకపోతే తెలుగువాడు నిజంగా చాలా గొప్పవాడు అండి ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో డబ్బింగ్ చేస్తే చూస్తారు హిందీ తెలుగులో డబ్బింగ్ చేస్తే చూస్తారు తమిళని తెలుగులో డబ్బింగ్ చేస్తే చూస్తారు మలయాళంలో తెలుగులో డబ్బింగ్ చేస్తే చూస్తారు మొన్న కన్నడ కాంతార అది డబ్బింగ్ చేసిన మన తెలుగువాడు చూస్తారు అది తెలుగువాడు అంటే ఎందుకంటే తెలుగువాడిది జాలి గుణం మిగతా వాళ్ళకి ఉందా లేదా అనేది అది తర్వాత ఎందుకు చిన్న సినిమాని చిన్న నిర్మాతని చిన్న హీరోల్ని హిట్ అయితే ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది పది మంది డైరెక్టర్లు పడతారు పది మంది డై నిర్మాతలు పడతారు పది మంది హీరోలు కొత్త వాళ్ళు టాలెంట్ ఉన్నోళ్ళు అద్భుతంగా యాక్టింగ్ చేసి డాన్స్ చేసి ఎంతోమంది మన ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ఎందుకు మన చిన్న సినిమాల్ని ఎంకరేజ్ చేయట్లేదో నాకైతే ఇప్పుడు దాకా అర్థం కావట్లేదు బట్ ఎందుకంటే చాలామంది చిన్న నిర్మాతలు నా దగ్గరకు వచ్చి బాధపడుతుంటే అయ్యా నేను నిమిత్తు మాత్రండి ఎందుకంటే నేను పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన కాదు స్వతహాగా నేను కూడా చిన్న ఫ్యామిలీ నుంచి వెళ్ళి ఏదో చిన్న చిన్న వేషాలు చేసుకుంటూ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఆ తర్వాత హీరోగా ఇప్పుడు కూడా ఇంకా కంటిన్యూ నేను చేస్తున్నాను నేను బట్ నేను మీ సినిమాని ప్రమోట్ చేసి మీరు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని పెద్ద దగ్గరికి వెళ్ళి నేను అడగలేను ఎవరైనా ఒకవేళ సపోజ్ వెళ్ళాను అనుకోండి మీ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం నా ముందు వాళ్ళు ఓకే అంటారు ఆ తర్వాత ఆయన గ్యాప్ లేదండి ఆయన ఖాళీ లేదండి అంటారు సో అందుకోసం నేనైతే ఏం చేయలేను నేను కొంతవరకు చేయగలను మీ ఓపెనింగ్కి రావాలా పిల్లలు వస్తా మీ సినిమా ప్రమోషన్ కావాలా చెప్పండి ఒక క్షణాలకు వచ్చి నేను చెప్తా అంతవరకు అయితే నేను చేయలేదు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డివి రెడ్డి గారే వచ్చి నిన్న ఇలా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు సార్ సినిమా అయితే మాకు చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఉందండి మీకు కాన్ఫిడెంట్ ఉండొచ్చండి బట్ ఆడియన్స్కి ఉండాలి అది రిలీజ్ అయితేనే కదా సార్ ఆడియన్స్కి కాన్ఫిడెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఇలాగ సారు చెప్పడం జరిగింది సార్ నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను సినిమా బాగుంటే మీకు ఆ పైన దేవుళ్ళు ఉన్నారు కింద ప్రేక్షక దేవుళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళే డిసైడర్స్ నేను కాదు మీరు కాదు హీరో కాదు డైరెక్టర్ కాదు వాళ్ళు డిసైడర్స్ సినిమా బాగుందంటే థియేటర్గా ఫలానా సినిమా బాగుంది అని వస్తారు నేనేం టెన్షన్ పెట్టండి డెఫినెట్గా మీరు పది సినిమాలు తీసిన అంత ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఈ ఒక్క సినిమాకి సంపాదించారు డెఫినెట్గా మీలాంటి నిర్మాతలు ఇండస్ట్రీకి అవసరం 
సో డెఫినెట్ గా ఈ సినిమా చూసి ఆదరిస్తారని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ అలాగే బాబా కూడా తను కూడా ఎప్పుడు కూడా వచ్చి నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అని ఎప్పుడు అడగడం కానీ చేయటం కానీ చేయలేదు అడగలేదు అండ్ అలాగే ఈ సినిమాని ఎంతవరకు ప్రమోట్ చేయాలా అనేది డెఫినెట్ గా అది శివ మీకు బ్యాక్ బోన్ గా ఉన్నాడు తప్పకుండా అది ఈ సినిమా అద్భుతంగా మీకు ఒక మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ సినిమాని ఎక్కడ దాకా తీసుకెళ్లాలి ఏంటనేది ఆడియన్స్ చూసుకుంటారు సో వన్ సెకండ్ చాలా టైం అయింది కాబట్టి ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం కల్పించిన అలాగే హీరో మన సదన్ కి ఆ హీరోయిన్స్ కి డైరెక్టర్స్ కి అలాగే కో ఆర్టిస్ట్ లకి టెక్నీషియన్స్ కి అందరికీ భారీ ధారాగణం భారీగా హిట్ అయ్యి భారీగా డబ్బు రావాలని ఒక యాక్టర్ గా ఒక బాబాయ్ గా ఒక ఫ్రెండ్ గా అందరినీ కోరుకుంటాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరే మిత్రులు అందరికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి మా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి నా కొడుకుని మీ మా అబ్బాయికి మీరు అందరూ ఆశీర్వదించండి చిన్న సినిమా అని చిన్న సినిమా అని నెగ్లెక్ట్ చెయ్యొద్దండి చిన్న హీరోలకి మీరే సపోర్ట్ చెయ్యాలి చాలా బాగుంటుంది సినిమా చూడండి ఆదరించండి మా అబ్బాయికి బ్లెస్సింగ్ ఇవ్వండి